里喧嚣。有事儿想跟学姐说一下。什么事儿？你说吧。有首歌，不知道学姐听过没有？怎么着先去吧，我拾到点好玩意儿。弄什么呢？哟，看着眼熟啊，给金妮的。哦，修好了给她当生日礼物。哦，我把饭给你打过来啊。正经正经，快来看！别愣了，魔化谷新来一个姑娘，真是长得跟天仙似的。啊，对，下一个动作呢？下一个动作这样，对，啊校花园点。
你敢去，你试试。郑素宁，你给我等着。晚上想吃什么？我请客。啊、呃，吃火锅。哎，怎么了，素宁？怎么了？气门芯被挖了。前面也没气啊。哪个孙子干的？没事儿，我们先回吧，我推回去。那我陪你一起推回去。说的跟谁不陪似的，真不用。走吧，我妈今天晚上回来，能晚到一会儿是一会儿。你不是想你妈怎么不行吗？哎，造谣可不允许啊！哎呀，不知道谁说的，妈，我好想你啊！是豆豆子豆豆，哎，豆子，哎。两个就行。什么叫沸腾烂铁啊？我淘的那都是有收藏价值的沸腾烂铁。我不管你淘什么吧，我就找两个扣子，就两个。静宁过两天过生日，我想给她做一个漂亮的配金。人静宁可是留过学的，你这眼光人能看得上？爸。我看你是飘了啊！小孩，你别挑拨离间啊！我媳妇儿，我跟你说，这脾气特别好，还温柔。啊，你爱吃这个哈？来，多吃点啊！多吃，不不吃啊，多吃，都吃了别剩下。吃，给我来点肉啊！你肉吃多了，嘴有点油。家庭地位啊，吃，来吃吧。又吃披萨，再好吃也不能天天吃啊。哎呀，不好啊！下次，咱们再铺日本料理。真的？那多大点三文鱼和本鱼贝。没问题。挺好啊，没被人欺负啊？我怎么可能被人欺负？啊？都是宋年被人欺负。啊。宋年，这么好的孩子，能被人欺负啊？今天放学，宋年进门心儿被人拔了。谁干的？这么缺德？不知道。嗯，不过你放心，有我给他撑腰的。哎，我告诉你啊，该出手时候就出手，要不然别给我乱惹事。放心吧，我心里有数。苏年，学校有什么新鲜事吗？照旧。嗯。你们应该有新任务吧？嗯，没有。怎么了？哎，一个带响的都没有，真愁人。嗯，刘云哥。哎，你书怎么了呀？别人换。是不是同一个孙子干的？孙念哥，我跟你说，这事不能忍着，会蹬鼻子上脸的。没错。哎，要不我明天也去把他气门芯给拔了。小家子气，要我说呀、啊，直接找人在学校门口堵的，抽他眼。行了，我不想惹事儿。点包烟吧。
。苏年，小雪要用修正液，你去帮她拿一下，在我屋。你怎么不去啊？你腿长走得快啊。啊，对，我写错字了。是谁吗？我找人打听过了，那孙子是苏年同班同学，叫庄大的。他拔苏年气门芯，画苏年课本，踩苏年校服。他就是学习学傻了，欺负到这份上都不还手，太过分了，抽他丫的！哎，谁还没点短处呢？他就负责学习，咱们俩负责维护世界和平。嗯。明天一早你躲着点苏年，到他班级门口送庄大的一封情书。凭什么呀？我直接说要揍揍他能出来，我只让我去，你去呀、啊！你让我去跟他表白呀、啊？你要表白？小野今天带的表情白了的，你是不是认错人了？没有，麻烦你啊。你这个品味好独特啊！不是我，不是我，你是啊。张志咋还不来呀、啊？你，你。等谁呢？你就是壮大的？啊，你不是想见我很久了吗？我警告你啊，不准欺负素年哥。素年哥，要是丈夫你。素年哥不跟你一般见识，但是他的身后有我们。你要是再欺负他的话，你能怎样？反正有你好看的。张琪，你不是要跟少九去买书吗？素年，这么巧啊！你要为难庄大的，我就是想警告他一下，这孙子一直没出来，警告未遂。少九没参和吧？他就是帮着递了封情书，约庄大的在北门见面。但是这么长时间都没出来，我估计他瞥见少雪，觉得他魅力不够。欺负他，懂了吗？不是，不是，你你你先松开，先松开，先松开。我操！哦哦哦！苏、哦、建、哦、哥，哎，大大姐，这这欺负我呢！哎、大姐，你说你长得挺帅的，怎么那么猥琐呢？我我我长得挺帅吗？对呀、啊，浓眉，大爷，就是吧，这气质得改改。那那那我要是改了，那那小花就能喜欢我？那当然了呀。那怎么改啊？我凭啥教你啊？我认你当大姐，大姐，你教教我呗。行，你走吧。那那你要记得教我。哎，记得，以后不准欺负我苏年哥。没问题，气质。哦，赏你的，走吧。谢大姐。真有你的。你说。小雪。张琪。靠你黄花菜都凉了，大姐，你们在这儿干嘛呢？咱们不是约好北门见吗？这是北门吗？这咋不是北门呀？那么大几个字你看不见呀
这是南门，你们不分东南西北啊？这明明叫北门。这是对面小区北门，不是咱们学校北门。对面小区在南门，咱们学校在北门，所以对面小区在北门，咱们学校南门。嘿，晶晶，嗯，看，好看吗？嗯，还行，好看吗？好看吗？晶晶，刘老师，干什么呢？把手伸出来，伸出来。你这干啥？练拳呢？伸直了？这又改掌了？伸平？校规第二十六条是什么？呃呃，你说。上课不能吃零食，你就知道吃。张琪，你说，下课不能打老师？你打个试试，把这又交出来，门口站一节课。别啊，老师，多丢人呐、啊！你还知道丢人呢？你不爱美吗？我让你在全校师生面前美个够。老师。指甲油是我的，跟他没关系。你一个大老爷们儿，你带什么指甲油啊？先上课，下课把手给我抠干净啊。你愿不想骂死，你不想跟他有任何关系。梁老板，你都给我换成整的，你好好刷，别数落我。哎呦，要三个这个，算这里边。钱我是留着给金家阿姨买礼物的，抠门儿，老板，想好做什么了吗？想好了，我看前段时间冬日恋歌停播的时候，他难过了好一阵，我打算送他一张碟。那个还挺难买的，你有门路？还没找着。我有啊，你齐哥路多广啊？那明天一起去。嗯，你们去吧，我还有事儿。什么事儿啊？我约了人。谁呀、啊？同学。女同学。走，给我叫叫，给我叫叫。嫂子，别害羞。我呀，哪个女同学啊？叫什么？以前什么都告诉我。哎，数好了，正好五十。我刚没看见，你再数一次吧。啊，不换不换。啊，哎，换换换换。那你再坐我的地方。哎哎哎，那个，谢谢你啊！哎，欠欠欠我五毛啊！诗音，诗音，干嘛？你今天是不是生气了？嗯。我也是着急，我怕刘老师说你。以后我自己的事情自己解决。你不要多管闲事。你还有事吗？没事，我休息了。难得一生好本领。哎，你说素明哥到底干嘛去了呀？问了，每个人都有自己的想法。老板，喂
叫武红银。好邻居好，我系新机啊！你唔再有前途哦，跟我去，要什么？要你好好说话，别跟我臭别了。要什么？马六了。老板，我要和你练歌。电视台让播吗？最近好像不让播了。最近？嗯。小姑娘说话很隐晦嘛。啊，满十八岁吗？满了。为什么要满十八岁啊？那个剧情又是癌症，还出车祸，又失忆了，需要一定的心理承受能力。啊、嗯！我让播的全没了。哎，你没看？浩南哥，你自重啊，浩南哥，我们要的是正经谈恋爱的。这里边比谈恋爱刺激多了。你给未成年人看这些东西，你是犯法的。什么？哎、你别看，哎、你别看了，哎、这儿没有，我们走吧，我们走。哎，停！等一下，逗你玩儿嘛，这儿了，吃饭。你早说呀，磨磨唧唧的。嗯，你把那些东西销毁了啊，要不然我举报你。嘿，靓爪呀！还是个宅、哎，别看了，再给看坏了，我可没地儿给你买去了。哎，对了，你刚跟老板偷偷摸摸看什么呢？我们男人的事儿你少掺和。怎么回事呀、啊？你跟素年最近秘密很多。我跟他都不一样，他呀是跟女同学搞暧昧的。你见过？我没见过。你这么一说，是挺好奇。你说素颜能喜欢什么样的女人啊？张琪，小雪，李大妈，你们俩多久没有来做社区服务了？我们作业还没写完呢。站住！谁都跑不了。这是你们高一的课外作业，不来居委会，不给你们盖章。你们现在呀，赶紧去居委会搬几摞海报，贴到公告栏。我一会儿啊，来检查。哎，我酱油忘了，快点去啊！别忘了，快去。大妈也太不靠谱了，让人干活不给钥匙，我找他。哎，等一下。要不，从这直接翻进去。我腿脚不好，我可不行。压根就没指望过你，哥夫。快点呀、啊！哇，不好啊！小心点儿。可以呀、啊，你、啊。你就说我厉害不厉害？你看什么呢？四年。人呢？怎么了？折了！什么折了？折了！腿折了！这个事拜托你了啊！严不严重啊？哎，四年，小明腿折了，怎么办？赶紧找人开门！啊！哎，怎么回事？扭了，扭你滚！为什么呀
，你不是有事儿吗？我事办完了，办完了才想去。严不严重？哎呀，不要你管。关你怎么回事啊？多大人还翻墙？哪有女孩跟你似的？刘姐，没事吧？怎么还抱一起了？他脚扭了。啊，脚扭了，严重不严重？哎，快快快，把他放到屋里去，我去找刘大夫。快！你放我下来。你又不能走。我要张琪背我。啊？我抱跟他背有什么区别呀、啊？我，我恐高。二三四，走！哎，你这不是说话矮吗？走吧你！啊啊，疼疼疼疼啊啊啊！没伤着筋骨，擦点消肿的药就好了，不用去医院了。太好了，刚才把我吓死了。哎，我去告诉你妈一声啊！哎哎，李大妈，李大妈，哦，以后可别翻墙了啊！你们谁跟我去拿点药去啊？我去。走。说说吧。我哪招你了？你都不把我们当兄弟了，小雪，哎呀，怎么这么不让我省心的你？疼不疼啊？啊啊！妈背你回家，来，来，春年帮我一下，来，走开，你走开。哎，李大妈都跟我说了，你说以后你别再，哎呦呦呦，妈，你别打我呀，以后你别再翻墙了啊！你说你女孩子，哎，你怎么在这儿啊？小雪呢？跟玉阿姨回家了。你说，小雪是不是有病啊？她当然有病了，药还在这儿呢。哪招她来呀？找我吧。她应该是这两天啊，亲戚来，这你都懂。那当然了，我是谁啊？妇女之友。哎，女孩真麻烦。她哪算女的？你就把她当成未来亲戚的爷们儿，还是不太一样。是不太一样。今天背他的时候，我就感觉特别软。嗯，是挺软的气呢？气什么呀？一气，你不把我们当哥们儿；二气，我光碟摔坏了，寄你阿姨的生日礼物也没有
，那不是你自己摔的吗？那还不是被喷的你们俩啊？我们俩？你现在都跟他玩，你都不理我们了。哪儿来的？算我害的，赔你一张。你肯定不想空着手救我妈吧？不生气了？算了吧，就勉强原谅你了。晚上多给我准备点好吃的，我走了。我就不拆了啊，只拆孩子们的。阿姨，这是我送您的礼物。来，阿姨看看。哇，你这是哪里买到的啊？这个，这个是为了老大这儿买的吗？你太贴心了，谢谢。阿姨喜欢就好。阿姨，这是我的。跑腿券，张杰，你也太敷衍了吧！我这可是一片真心啊。嗯，那我可不客气啊。随叫随到。好嘞，金佳怡，这是我送给您的。啊，好漂亮，好精致的发饰啊！十一可真是心灵手巧。这是我用我妈的吊坠偷偷改的。啊，你们保密啊。谢谢。阿姨，这个是我自己折的。来，阿姨看看。哎呦，您欢的这只礼物啊，阿姨最喜欢了。我要把它挂在床头，天天看着它。谢谢吴欢。苏念哥，你的生日礼物呢？嗯。保密。小气。孩子们。吹蜡烛，吃蛋糕了啊！来来来，快快，我们去吃好吃的。生日快乐，永远是。
，那些美丽的地方，有趣的人，我也想要像他一样，去遥远的地方看一看，有属于我自己的风景和故事。这首歌。